ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത ടോപ്പിക്കാണ് അക്യുമുലേറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റും റിസർവും അൺഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് പ്രോഫിറ്റും ഒക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഇത് നമ്മുടെ അഡ്മിഷൻ്റെ ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്നുണ്ട് റിട്ടയർമെൻറ്റിൻ്റെ ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്നുണ്ട് അഡ്മിഷൻ്റെ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ റിട്ടയർമെൻറ്റും അഡ്മിഷൻ താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ മാറ്റമൊന്നുമില്ല അഡ്മിഷൻ്റെ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ റിസർവ് ആയാലും പ്രോഫിറ്റ് ആയാലും ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ന്യൂ പാർട്ട്ണർക്ക് അവിടെ യാതൊരു റോളും ഇല്ല കാരണം എന്താണ് അദ്ദേഹം പുതുതായിട്ട് കമ്പനിയിൽ വന്നതാണ് ഇത് നിലവിലുള്ള നമ്മുടെ റിസർവ് ആയാലും പ്രോഫിറ്റ് ആയാലും ലോസ് എല്ലാം നമ്മുടെ നിലവിലുള്ള പാർട്ട്നേഴ്സിന് നമ്മുടെ കമ്പനിയിലേക്കുള്ള ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സിന് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ അവർ മാത്രമേ അത് ഷെയർ ചെയ്യുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ റിട്ടയർമെൻറ്റിൻ്റെ ടൈമിലും റിട്ടയറായി പോകുന്ന പാർട്ട്ണർക്കുൾപ്പെടെ ഈ റിസർവിലും പ്രോഫിറ്റിലും ഒക്കെ അവകാശമുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മൾ അതിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോർഷൻ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ എക്സാമിന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്കൊരു ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നമുക്ക് സാധാരണ കാണുന്ന പ്രോഫിറ്റും അക്യുമുലേറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റുകളും റിസർവുകളും ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നമുക്ക് സാധാരണ കാണുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ ലയബിലിറ്റി സൈഡ് ഇത് അസെറ്റ് സൈഡ് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് അസെറ്റുകൾക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് ലയബിലിറ്റി ഒക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ് ജനറൽ റിസർവ് ഇതെല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനിലും കാണും ജനറൽ റിസർവിന് വലിയ റോളൊന്നുമില്ല ജനറൽ ജനറൽ റിസർവ് എപ്പോൾ കണ്ടാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളെ പാർട്ട്നേഴ്സിന് ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സിന് ഈ ഇൻക്ലൂഡിങ് റിട്ടയറിങ് പാർട്ട്ണർ അപ്പോൾ അത് അവർക്ക് അവരുടെ ഓൾഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോയിൽ ഇതിൻ്റെ എമൗണ്ട് എത്രയാണോ അത് നമ്മൾ ഭാഗിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അവരുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ജനറൽ റിസർവിന് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ എന്താണ് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ഉള്ള എന്ത് കാര്യങ്ങളും ക്ലോസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏത് അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യണമെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും അതിനേക്ക് ജനറൽ റിസർവിനെ ക്ലോസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ജനറൽ റിസർവ് അക്കൗണ്ടിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ ക്യാപിറ്റലിലേക്ക് അവർക്ക് എമൗണ്ടുകൾ എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ കൊടുക്കുന്നു ഓൾഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോയിൽ പിന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ഇത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് തരണമെന്നില്ല ബാ ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് കണ്ടാൽ അതിന് അർത്ഥം എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ പ്രോഫിറ്റിനും വലിയ റോളൊന്നുമില്ല എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പ്രോഫിറ്റും നമ്മൾ നമ്മുടെ പാർട്ട്നേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ ഓൾഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോയിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം റിട്ടയറിംഗ് പാർട്ട്ണർക്ക് ഉൾപ്പെടെ നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം പിന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് വർക്ക്മാൻ കോമ്പൻസ് കോമ്പൻസേഷൻ റിസർവാണ് വർക്ക്മാൻ കോമ്പൻസേഷൻ റിസർവ് വർക്ക്മാൻ കോമ്പൻസേഷൻ റിസർവ് വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് പക്ഷേ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വർക്ക്മാൻ കോമ്പൻസേഷൻ റിസർവ് എന്ന് മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് വേറെ ഇൻഫോർമേഷനുകളൊന്നും അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റോ ഒന്നും തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇതും നമ്മൾ പാർട്ട്നേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ ഓൾഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോയിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും ഇതൊക്കെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെല്ലാം ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിനെല്ലാം നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ടു പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓൾഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോയിൽ അടുത്ത വരുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ റിസർവ് അപ്പം വർക്ക്മാൻ കോമ്പൻസേഷൻ റിസർവ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന വർക്കേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റി വയ്ക്കുന്ന കുറച്ച് എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് കുറച്ച് എമൗണ്ട് എടുത്ത് നമ്മുടെ കമ്പനിയിലുള്ള വർക്കേഴ്സിന് വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കും എന്തിനാണ് പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും ക്ലെയിമോ ലയബിലിറ്റീസോ ഒക്കെ അവർക്ക് ഉണ്ട
ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ വില കുറയു കുറഞ്ഞു പോയാൽ അത് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ അൻപതിനായിരം രൂപയുടെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ അസറ്റ് സൈഡിലുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു അയ്യായിരം രൂപയുടെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ റിസർവ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി ഒരു അയ്യായിരം രൂപയുടെ എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മുടെ ഈ അസറ്റ് സൈഡിലെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അൻപതിനായിരം എന്നുള്ളത് ഒരു നാൽപ്പത്തി മൂ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചോ നാൽപ്പത്തി ആറോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടായാൽ നമ്മൾ ഈ എമൗണ്ട് ഇന്ന് ഈ ഫ്ലക്ച്വേഷൻ റിസർവിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്യുക ആ ലെവലിറ്റിയെ ഇനി ഇൻ കേസ് അപ്പം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ചോദ്യം വരാം ഈ അയ്യായിരത്തിൽ കൂടുതൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ അയ്യായിരം രൂപയുടെ റിസർവേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അൻപതിനായിരം ആണ് പെട്ടെന്ന് അതൊരു നാൽപ്പത്തി രണ്ടായിരം ആയാൽ ബാക്കി വരുന്ന മൂവായിരം എവിടെ നടക്കും എന്നുള്ളത് കാരണം നമ്മുടെ കയ്യിൽ അയ്യായിരം രൂപയുടെ റിസർവ് അല്ലേ ഉള്ളൂ പിന്നെയും നമുക്ക് മൂവായിരവും കൂടെ വേണം അപ്പോൾ ഈ മൂവായിരം എന്താണ് നമ്മുടെ ലോസാണ് ലോസുകൾ എവിടെയാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്ന റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതും അപ്പം മൂവായിരം ലോസ് നമ്മൾ റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ലോസിനെ നമുക്ക് ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നീട് ഇതിനെ പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേ നിന്ന് ഡെബിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ടിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതും എന്തുകൊണ്ടാണ് പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിന് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നതും പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ ക്യാപിറ്റലിന് പാർട്ട്നേഴ്സിന് എപ്പോൾ ഒരു നഷ്ടം ഉണ്ടായാലും നഷ്ടം ഉണ്ടായാലും അത് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതും പാർട്ട്നേഴ്സിന് എപ്പോൾ ഒരു നേട്ടം ഉണ്ടായാലും അത് അവരുടെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലായിരിക്കും നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ഇതൊരു നഷ്ടമായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇനി വരുന്നത് എംപ്ലോയീസ് പ്രൊവിഡൻ്റ് ഫണ്ടിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ളത് എപ്പം എംപ്ലോയീസ് പ്രൊവിഡൻ്റ് ഫണ്ട് കണ്ടാലും ഒന്നും ചെയ്യരുത് അത് അതുപോലെ തന്നെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ എഴുതിക്കോളുക ഇത് നമ്മുടെ ഓണർക്ക് നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ഉടമസ്ഥർക്കുള്ളതല്ല നമ്മളെ പാർട്ട്നേഴ്സിനുള്ളതല്ല ഇത് നമ്മുടെ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ സാലറിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അവർക്ക് പിന്നീട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് സേവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് അവർക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് ഇത് അവർക്ക് ഇപ്പോൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്താലും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് എടുക്കാനുള്ള അവകാശം ആർക്കില്ല നമ്മുടെ ഓണേഴ്സിനില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഓണേഴ്സിന് ഇത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം ഇത് എപ്പോൾ കണ്ടാലും ഇതിനെ ഒന്നും ചെയ്യരുത് ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഇതേ എമൗണ്ടിൽ എഴുതുക ഇതിനെ ഒരിക്കലും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യരുത് ഇതൊരു ലയബിലിറ്റിയാണ് ഇതെന്താണ് നമുക്ക് ഒരു ലയബിലിറ്റിയാണ് ലയബിലിറ്റിയെ ഒരിക്കലും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യരുത് ഇനി നമ്മുടെ അസറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന ഇനി അസറ്റ് സൈഡിൽ നോക്കാം അസറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്നത് അക്യുമുലേറ്റഡ് ലോസസ് വരും പിന്നെ നമ്മുടെ ഇവിടെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് ഇവിടെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ വന്ന് ഇവിടെ എന്താണ് വരുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ലോസ് വരും പിന്നെ അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ് സസ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് വരും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് എന്താണ് അസറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന എല്ലാം ലോസുകളാണ് അപ്പോൾ ലോസുകൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തേക്കുവാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിനെല്ലാം ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ അക്കൗണ്ട്സുകളെല്ലാം ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക അത് ജേണൽ എൻട്രീസ് എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിന് മനസ്സിലാവും ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ജനറൽ റിസർവിൻ്റെയും പ്രോഫിറ്റ് ആ ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെയും കാര്യമാണ് ജനറൽ റിസർവ് പ്രോഫിറ്റ് ആ ലോസ് അക്കൗണ്ടിലെ പ്രോഫിറ്റും ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആ ലോസ് അക്കൗണ്ട് കണ്ടാലും ചെയ്യേണ്ടത് ഒരേ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ജനറൽ റിസർവ് അക്കൗണ്ടിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിനെയും ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആരെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും ടു പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഏത് റേഷ്യോയിൽ ഓൾഡ് റേഷ്യോയിൽ നമ്മുടെ റിട്ടയറിംഗ് പാർട്ട്നർക്ക് ഉൾപ്പെടെ ഇത് നമ്മൾ വിഭജിച്ചു കൊടുക്കും അപ്പോൾ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനിലും ജനറൽ റിസർവ് കാണും ജനറൽ ജനറൽ റിസർവ് എപ്പോൾ കണ്ടാലും എന്ത് ചെയ്യാം അതിനെ അങ്ങ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ ക്യാപിറ്റലിലേക്ക് എമൗണ്ട് എത്രയാണോ അത് ക്രെഡിറ്റ്
ഭാസി റിട്ടയർ ആവുകയാണ് സി റിട്ടയർ ആവുന്ന ഭാവിയിലെ ഈ ജനറൽ റിസർവ് ഭാഗിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആ ലോസ് അക്കൗണ്ട് അല്ലെ പ്രോഫിറ്റ് ഭാഗിക്കുമ്പോൾ ആർക്ക് കിട്ടും എയ്ക്കും ബിക്കും കിട്ടും സിക്ക് കിട്ടത്തില്ല അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സിയുടെയും കൂടെ അവകാശപ്പെട്ടതാണ് ഈ ജനറൽ റിസർവ് എന്നും പ്രോഫിറ്റ് ആ ലോസിലെ പ്രോഫിറ്റ് ആയാലും ലോസ് ആയാലും ഒക്കെ അപ്പം നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇത് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഈ അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നില്ല ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്ന ഇൻ കേസ് തന്നിരുന്നാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ സിയുടെ പോർഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക ജനറൽ റിസർവിലും പ്രോഫിറ്റ് ആ ലോസ് അക്കൗണ്ടിലും ഒക്കെ സിക്കുള്ള പോർഷൻ കാണുക എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് സിയുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോയിലായിരിക്കും നമ്മളിതൊക്കെ ബാധിക്കുന്നത് അപ്പം സിയുടെ പോർഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഗെയിനിങ് പാർട്ണേഴ്സ് ഗെയിനിങ് പാർട്ണർ ആരാണ് സി പോകുമ്പോൾ സി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇത് ഭാഗിക്കുമ്പോൾ ഈ റിസർവ് ഭാഗിക്കുമ്പോൾ എയ്ക്കും ബിക്കും എക്സ്ട്രാ എമൗണ്ട് കിട്ടുകയാണ് അത് ഏത് റേഷ്യോയിലാണ് കിട്ടുന്നത് അവരുടെ ഗെയിനിങ് റേഷ്യോയിൽ സി ഇവിടെ വിട്ടിട്ട് പോകുന്ന റേഷ്യോയിൽ റേഷ്യോയിൽ അവർ ഭാഗിച്ചിട്ട് ഈ ജനറൽ റിസർവും പ്രോഫിറ്റ് ആ ലോസിലെ പ്രോഫിറ്റും ഒക്കെ അവർ ഭാവിയിൽ ഭാവിയിൽ അവർ ഭാഗിച്ചെടുക്കും അപ്പോൾ അത് ഇപ്പൊ സിക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കണം സിക്ക് കൊടുക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ എ ഡെ എന്നും ബി ഡെ എന്നും ആ എമൗണ്ട് എടുക്കും സിയുടെ എമൗണ്ട് എടുത്തിട്ട് സിക്ക് കൊടുക്കും എ ഡെ എന്നും ബി ഡെ എന്ന് ഏത് റേഷ്യോയിൽ എടുക്കും ഗെയിനിങ് റേഷ്യോയിൽ അപ്പൊ ഇൻ കേസ് ഇപ്പൊ ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ റിസർവിന് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഗെയിനിങ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും ഏത് റേഷ്യോയിലാണ് ഗെയിനിങ് റേഷ്യോയിൽ ഗെയിനിങ് പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിന് അവരുടെ ഗെയിനിങ് റേഷ്യോയിൽ നമ്മൾ ഗെയിനിങ് റേഷ്യോയിൽ അവരുടെ ഗെയിനിങ് പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ സിക്ക് പോകുന്ന ജനറൽ റിസർവിലും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസിലും ഒക്കെ പോകുന്ന എമൗണ്ട് എടുത്തിട്ട് അതെന്ത് ചെയ്യും സിക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ടു റിട്ടയറിംഗ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ജനറൽ റിസർവിന്റെ കാര്യത്തിൽ ജനറൽ റിസർവ് ഭാഗിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും ഇനി വരുന്നത് ഇവിടെ വരുന്നത് എന്താണ് അക്യുമുലേറ്റഡ് ലോസോ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലെ ലോസോ ഒക്കെ സംഭവിച്ചാൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അപ്പൊ അക്യുമുലേറ്റഡ് ലോസോ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലെ ലോസോ സംഭവിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളെ ഈ എൻട്രി തിരിച്ചെഴുതും നമുക്ക് ലോസ് സംഭവിച്ചാൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ആയിട്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആ ലോസ് അക്കൗണ്ടിലെ ലോസ് കാണിച്ചു അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആ ലോസ് അക്കൗണ്ടിലെ അസറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു എമൗണ്ട് കണ്ടാൽ ആ എമൗണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ എമൗണ്ടിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പാർട്ണേഴ്സിൻ്റെ ഇതൊരു ലോസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഡെബിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ടു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് എഴുതണം ആരെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ പാർട്ട്നേഴ്സിന് എപ്പോൾ ഒരു നഷ്ടം ഉണ്ടായാലും അതെന്ത് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതും ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതും അപ്പം ലോസ് പാർട്ട്നേഴ്സിന് ഒരു നഷ്ടമായതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഏത് പാർട്ട്ണർ എല്ലാ പാർട്ണറും നമ്മുടെ റിട്ടയർ ആയി പോകുന്ന പാർട്ട്ണറും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്ന പാർട്ണർ രണ്ട് പേരുടെ എഴുതണം ഏത് റേഷ്യോയിൽ ഓൾഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോയിൽ അവർ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയർ ചെയ്തിരുന്ന റേഷ്യോയിൽ ഇതിനെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഈ ലോസിന് പിന്നെ എൻ എല്ലാ എൻട്രീസ് എഴുതുമ്പോഴും നരേഷൻ എഴുതാൻ മറക്കരുത് നരേഷൻ എഴുതിക്കോളുക അപ്പം നമ്മൾ ജനറൽ റിസർവ് പഠിച്ചു പ്രോഫിറ്റ് ആ ലോസ് പഠിച്ചു ഇനി ലോസ് ഉണ്ടായാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് പഠിച്ചു ഇനി നമ്മുടെ എക്സാമിന് വരുന്ന പിന്നെ നമ്മൾ പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ടിൻ്റെ കാര്യവും പഠിച്ചു ഇനി നമുക്ക് എക്സാമിന് വരുന്നത് രണ്ടെണ്ണമാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് വർക്ക്മാൻ കോമ്പൻസേഷൻ റിസർവും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ റിസർവ് അപ്പം ഇതെന്താണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് വർക്ക്മാൻ കോമ്പൻസേഷൻ റിസർവ് അപ്പം നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് വർക്ക്മാൻ കോമ്പൻസേഷൻ റിസർവ് എന്ന് വെച്ച
നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ വർക്ക് മാൻ കോമ്പൻസേഷൻ റിസർവ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ താഴെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ എങ്ങും ഒരു ലയബിലിറ്റിയുടെ വർക്ക് മാൻ എംപ്ലോയിസിൻ്റെ ഒരു ലയബിലിറ്റിയുടെ കാര്യമൊന്നും പറയുന്നില്ല ക്ലെയിം ഒന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ എമൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും എമൗണ്ട് ജനറൽ റിസർവ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പാർട്ട്നേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അവരുടെ ഓൾഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യയിൽ എല്ലാ പാർട്ട്നേഴ്സിനും ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ ജനറൽ റിസർവ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ചെയ്യേണ്ടത് എന്ത് ചെയ്യും വർക്ക് മാൻ കോമ്പൻസേഷൻ റിസർവ് അക്കൗണ്ടിന് എന്ത് ചെയ്യും ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ടു പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമ്മുടെ വർക്ക് മാൻ കോമ്പൻസേഷൻ റിസർവ് എന്ന് വെച്ചാൽ എത്രയാണ് വർക്ക് മാൻ കോമ്പൻസേഷൻ റിസർവ് എന്ന് വെച്ചാൽ തൊണ്ണൂറായിരം രൂപയാണെന്ന് കരുതുക ഓക്കെ ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയുകയാണ് തൊണ്ണൂറായിരം രൂപ നമ്മുടെ വർക്ക് മാൻ കോമ്പൻസേഷൻ റിസർവ് ആണ് അപ്പം നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് എ ബി സി മൂന്ന് പാർട്ട്നേഴ്സ് ഉണ്ട് അവർ ഫോർ ഈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ടു ടൂവിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയർ ചെയ്യുകയാണെന്ന് കരുതുക നമ്മുടെ വർക്ക് മാൻ കോമ്പൻസേഷൻ നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ വർക്ക് മാൻ കോമ്പൻസേഷൻ റിസർവ് ആയിട്ട് തൊണ്ണൂറായിരം രൂപയുണ്ട് നോക്കുമ്പോൾ ലയബിലിറ്റീസ് ഒന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ ഈ എമൗണ്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ എത്ര ഉണ്ട് തൊണ്ണൂറായിരം വർക്ക് മാൻ കോമ്പൻസേഷൻ റിസർവ് ഇതിൽ ടു പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഏതൊക്കെ പാർട്ണർ ഉണ്ട് എസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ബിസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് സിഇസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഏത് റേഷ്യോയിലായിരിക്കും ഈ റേഷ്യോയിൽ അപ്പം തൊണ്ണൂറായിരം എങ്ങനെ ചെയ്യും ഇൻറ്റു ഫോർ ബൈ നയൻ അപ്പം നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും എത്ര വരും എയ്ക്ക് അപ്പം നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ വരും ബിക്ക് മുപ്പതിനായിരം രൂപ വരും സിക്ക് ഇരുപതിനായിരം രൂപ വരും ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് കേസ് നോക്കാൻ പോവുകയാണ് സെക്കൻഡ് കേസ് നമുക്ക് ഈ ക്ലെയിം ഫോർ വർക്ക് മാൻ കോമ്പൻസേഷൻ റിസർവ് എക്സിസ്റ്റ് ഒരു നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപയുടെ ക്ലെയിം കണ്ടെന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്ര ഉണ്ട് ഒന്ന് തൊണ്ണൂറായിരം രൂപയുണ്ട് അതിൽ നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപയുടെ എന്താണ് ആ ക്ലെയിം ക്ലെയിം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ബാക്കി എമൗണ്ട് എത്ര ഉണ്ട് ആ ബാക്കി എമൗണ്ട് നമ്മൾ പാർട്ട്നേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് വിഭജിച്ചു കൊടുക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് വർക്ക് മാൻ കോമ്പൻസേഷൻ റിസർവ് ആയിട്ട് തൊണ്ണൂറായിരം രൂപയുണ്ട് അതിൽ നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപയുടെ ലയബിലിറ്റി ആർക്കുണ്ടായി എംപ്ലോയിസിനുണ്ടായി അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ടു വർക്ക് മാൻ കോമ്പൻസേഷൻ ലയബിലിറ്റി എന്നോ ടു പ്രൊവിഷൻ ഫോർ വർക്ക് മാൻ കോമ്പൻസേഷൻ ക്ലെയിം എന്നോ എഴുതുക ടു പ്രൊവിഷൻ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ വർക്ക് മാൻ കോമ്പൻസേഷൻ ക്ലെയിം എത്ര രൂപയുടെയാണ് ക്ലെയിം നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപയുടെ ക്ലെയിം ആണ് ഉണ്ടായത് ബാക്കി ഇനി എത്ര രൂപയുണ്ട് തൊണ്ണൂറായിരത്തിൽ നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരവും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇനി നമ്മുടെ നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപ ഇനി ബാക്കി ഉണ്ട് ഈ നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ക്ലെയിം ക്ലെയിം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞല്ലോ ബാക്കി ഇനി വരുന്നത് നമ്മുടെ പാർട്ട്നേഴ്സിന് നേരത്തെ പോലെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ആർക്കൊക്കെ ടു എസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ടു പിസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ടു സിസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എത്ര രൂപയൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് വരുന്നത് അവരുടെ ഓൾഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ ഫോർ ഈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ടു ടു ആണ് അവരുടെ ഓൾഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റേഷ്യോയിൽ ഈ നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം ബാക്കി വരുന്ന നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എത്രയൊക്കെയാണ് കിട്ടുന്നത് ഒരാൾക്ക് ഒരാൾക്ക് നമുക്ക് ഇരുപതിനായിരം രൂപ എയ്ക്ക് കിട്ടും ബിക്ക് എത്ര കിട്ടുന്നു പതിനയ്യായിരം രൂപ സിക്ക് എത്ര കിട്ടുന്നു പതിനായിരം രൂപ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ തന്നെ റേഷൻ എഴുതണം അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് കേസ് വരുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ച എന്താണ് ക്ലെയിം ലോവർ ആണ് നമുക്ക് തൊണ്ണൂറായിരത്തിൻ്റെ റിസർവ് ഉണ്ട് അതിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത്തഞ്ച് രൂപയെ ക്ലെയിം ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ക്ലെയിം ലോവർ ആണ് നമ്മുടെ റിസർവിനെക്കാളും കുറഞ്ഞ ക്ലെയിം ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചത് ഇതിന് നമ്മൾക്കൊരു ഹെഡിങ് കൊടുക്കാം അത് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇഫ് ദ ക്ലെയിം ഈസ് ലോവർ ദാൻ എമൗണ്ട് ഓഫ് വർക്ക് മാൻ കോമ്പൻസേഷൻ റിസർവ് അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതാണ് നോക്കിയത് ഇനി ക്ലെയിം കൂടുതലാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ബി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് കേസിലെ ബി പോർഷൻ ആണ് ഇനി
പാർട്ട്നേഴ്സിനൊന്നും കൊടുക്കാൻ ഇനി ഇല്ല നമുക്ക് ഇത് എവിടെയൊക്കെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ വർക്ക്മാൻ ക്ലെയിമിലേക്ക് പോവാണ് ടു പ്രൊവിഷൻ ഫോർ വർക്ക്മാൻ കോമ്പൻസേഷൻ ക്ലെയിം ഇനി ഇതിൻ്റെ നരേഷൻ എന്തായിരുന്നു ബീങ് ഓഫ് ക്ലെയിം ഡെബിറ്റഡ് ടു വർക്ക്മാൻ കോമ്പൻസേഷൻ റിസർവ് ആൻഡ് റീവാല്യൂഷൻ എവിടെ നിന്ന് റീവാല്യൂഷനിലെ നഷ്ടം ആരാണ് ബെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ പാർട്ട്നേഴ്സ് ആണ് ആരൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് അതിന് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം റീവാല്യൂഷൻ അക്കൗണ്ടിന് ഇനി ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതണം പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിന് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും ടു ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും റീവാല്യൂഷന് ഡെബിറ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ പറയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിനെ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ റീവാല്യൂഷന് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും റീവാല്യൂഷൻ അക്കൗണ്ട് എത്രയാണ് ഒൻപതിനായിരം രൂപ പാടുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ആരെക്കൊണ്ട് എ ഉണ്ട് ബി ഉണ്ട് സി ഉണ്ട് എത്രയൊക്കെ രൂപ വെച്ചെടുക്കും എസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ബിസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് സിസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എത്ര രൂപയാണ് അവരുടെ ഫോർ ഇസ് ടു ത്രീ ഇസ് ടു ടൂയിൽ ഈ ഒൻപതിനായിരത്തിന് ഭാഗിക്കും അപ്പോൾ എത്രയൊക്കെയാണ് വരുന്നത് നാലായിരം മൂവായിരം രണ്ടായിരം നാലായിരം മൂവായിരം രണ്ടായിരം ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ വർക്ക്മാൻ കോമ്പൻസേഷൻ റിസർവിൻ്റെ ഇവിടെ എത്ര എഴുതും തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിനായിരം രൂപ എന്ന് എഴുതും അപ്പോൾ നമ്മൾ വർക്ക്മാൻ കോമ്പൻസേഷൻ റിസർവ് പഠിച്ചു നെക്സ്റ്റ് ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ റിസർവിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അതും ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ മൂന്ന് കേസുകൾ ഒന്ന് ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ സെയിം ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ റിസർവ് എന്തിനാണ് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുന്നത് നമ്മളൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വാങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു നിശ്ചിത എമൗണ്ട് എടുത്തായിരിക്കുമല്ലോ വാങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നീട് അതിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ കുറയുകയാണെങ്കിൽ ആ കുറവ് നികത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ റിസർവ് സൂക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പം മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ കുറയുമ്പോൾ ആ കുറഞ്ഞ എമൗണ്ട് എത്രയാണോ അത് നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് എടുക്കും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ റിസർവിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുമായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് അത് ഓക്കെ ആക്കും എന്താണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഇവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ റിസർവ് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എവിടെയാണ് വരുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മുടെ അസറ്റ് സൈഡിൽ വരും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അസറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്നു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ റിസർവ് എവിടെ വരുന്നു ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ വരുന്നു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും കുറവുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ വാങ്ങിയ വിലയേക്കാളും കുറവാണ് ഇപ്പോഴത്തെ മാർക്കറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വാങ്ങിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ വില ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വാങ്ങിയ വിലയേക്കാളും കുറവാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ റിസർവ് ചെയ്യുന്ന ആ എമൗണ്ട് എടുത്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം റെഡിയാക്കി എടുക്കും നമ്മുടെ നമ്മുടെ ലോസ് മീറ്റ് ചെയ്യും ഇവിടെ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഇനി നോക്കുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ റിസർവ് ആദ്യം വരുന്ന എന്താണ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഒന്നും തരുന്നില്ല നമുക്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ റിസർവ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കൂടിയിട്ടോ കുറഞ്ഞിട്ടോ ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ സെയിം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെ നമ്മൾ വാങ്ങിയ വില തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ റിസർവിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ പാർട്ട്നേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ക്ലേസ് എന്തുവാണ് എ നോ ഇൻഫോർമേഷൻ ഇൻഫോർമേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ റിസർവിന് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ടു ആർക്കൊക്കെ പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ അവരുടെ ഓൾഡ് ഷെയർ ചെയ്യൽ ഓൾഡ് റേഷ്യോയിൽ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യും ടു പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മളൊരു അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ മേടിച്ചു അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു അൻപതിനായിരം രൂപ റിസർവായിട്ട് സൂക്ഷിക്കുകയാണ് എപ്പോഴെങ്കിലും ഈ അഞ്ച് ലക്ഷത്തിൽ താഴെ ആകുമ്പോൾ വാല്യൂ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് എമൗണ്ട് എടുത്തിട്ട് നമ്മളത് കറക്റ്റ് ചെയ്യും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ റിസർവ് നമ്മളൊരു അൻപതിനായിരം രൂപ സൂക്ഷിക്കുകയാണ് ഇൻഫർമേഷൻ ഒന്നും തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ
നഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ അതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ നമ്മൾ ശരിയാക്കുന്നത് അത് ഇതുപോ ഇതേപോലെ തന്നെ എഴുതുക ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ റിസർവ് നമ്മുടെ വർക്ക്മാൻ കോമ്പൻസേഷൻ റിസർവ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ എഴുതുക ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ റിസർവിനെ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ടോട്ടൽ എത്ര രൂപയാണ് നമുക്ക് അതിലുള്ളത് അൻപതിനായിരം രൂപയുണ്ട് ടു എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ലയബിലിറ്റി ഉണ്ടാവില്ലേ അപ്പോൾ അതിനെന്ത് ചെയ്യും ടു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എത്രയാണോ ആ കുറവ് നഷ്ടം ഉണ്ടായത് അത് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് എത്രയാണ് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നാല് ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം ഇരുപതിനായിരം രൂപയുടെ കുറവുണ്ടായി അപ്പോൾ ഇരുപതിനായിരം ബാക്കി ഇനി എത്രയുണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ മുപ്പതിനായിരം ഉണ്ട് അൻപതിനായിരത്തി ഇരുപതിനായിരം നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് കൊടുത്തു ബാക്കി ഇനി മുപ്പതിനായിരം ഉണ്ട് അതെന്ത് ചെയ്യും പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അവരുടെ റേഷ്യോയിൽ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കും ആർക്കൊക്കെയാണ് എയ്ക്കും ബിക്കും സിക്കും ഏത് റേഷ്യോയിൽ ഫോർ ഈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ടു ടു എന്ന റേഷ്യോയിൽ നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന റേഷ്യോയിൽ നമ്മുടെ പാർട്ട്നേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അപ്പം ഇൻഫർമേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ അൻപതിനായിരം അഞ്ച് ലക്ഷം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇപ്പോഴും അഞ്ച് ലക്ഷം ആണെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ റിസർവ് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും പിന്നെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ കുറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് കുറവുള്ള എമൗണ്ട് നമ്മുടെ റിസർവിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ബാക്കി എമൗണ്ട് പാർട്ട്നേഴ്സിന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഇനി സി വരുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ കൂടിയാൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടിയാൽ ഇഫ്ത മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ഇപ്പം മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് നോക്കുമ്പോൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് അഞ്ച് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം രൂപയായി നമ്മളെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അഞ്ച് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം രൂപയായി അപ്പോൾ അൻപതിനായിരം രൂപയുടെ വർ അൻപതിനായിരം രൂപ നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് ഇൻക്രീസ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ റിസർവിൽ ഒരു അൻപതിനായിരം ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഇപ്പോൾ എത്രയാണ് നമ്മുടെ അൻപതിനായിരം രൂപ കൂടുതലാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഫ്ലക്ച്വേഷൻ റിസർവിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ റിസർവിൽ എമൗണ്ട് നമ്മൾ പാർട്ട്നേഴ്സിന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ റിസർവ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു പാർട്ട്നേഴ്സിന് അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോയിൽ പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ അൻപതിനായിരം രൂപ ഏത് അൻപതിനായിരം ആണ് നമ്മളെ കൂടിയ അൻപതിനായിരം അല്ല നമ്മുടെ റിസർവിലുണ്ട് അൻപതിനായിരം രൂപ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഈ കൂടിയ അൻപതിനായിരം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കൂടിയാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും എങ്ങനെയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് നമ്മുടെ റീവാല്യുവേഷൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എത്ര രൂപയാണ് അൻപതിനായിരം രൂപ ഈ അൻപതിനായിരം രൂപ എവിടേക്ക് പോകും റീവാല്യുവേഷൻ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് റീവാല്യുവേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ടു റീവാല്യുവേഷൻ അക്കൗണ്ട് എത്ര രൂപ അൻപതിനായിരം രൂപ അപ്പോൾ കൂടി അധികമുള്ള എമൗണ്ട് നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഡെബിറ്റ് ചെയ്ത് എവിടേക്ക് പോകും റീവാല്യുവേഷൻ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും റിസർവിനെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തും കൊടുക്കും പിന്നെ അതിനുശേഷം നമ്മളെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ പിന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഈ കൂടിയ ശേഷം ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് ഈ കൂടിയ എമൗണ്ടാണ് എത്രയാണ് അഞ്ച് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം ആണ് നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ എമൗണ്ട് അഞ്ച് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം കാണിക്കും കുറഞ്ഞ സമയത്ത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അഞ്ച് ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് നാൽ നാല് ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം ആയിട്ട് രണ്ടായിരം രണ്ടായിരം ഇരുപതിനായിരം രൂപയുടെ കുറവുണ്ടായില്ലേ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എല്ലാം ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഫ്ലക്ച്വേഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇരുപതിനായിരം രൂപയുടെ ഫണ്ടൊക്കെ എടുത്ത് അതിനെ ക്ലിയർ ചെയ്ത
ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിലുമാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ഭാഗിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഇനി ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് കുറവുള്ള എമൗണ്ട് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ റിസർവ് ചെയ്യുന്ന എടുക്കുന്നു കൂടുതലാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും കൂടുതലുള്ള എമൗണ്ട് നമ്മൾ എവിടേക്ക് റീവാല്യൂഷൻ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഇടുന്നു ബാക്കി നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ റിസർവിലെ എമൗണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡിവൈഡ് ചെയ്യും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വീണ്ടും നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൂടെ കണ്ടുമുട്ടാം ബ